Okay, so hi everyone. Today, tuturo ko po sa inyo may nag-request kasi kung paano ba gumawa ng parang lettering or words na i-stitch mo siya using running stitch or back stitch. So, meron pa ako nitong cloth. So, itong cloth na to is mga sobra-sobra na tela ko lang to before kasi nga usually counted cross stitch po ang tinatahi ko. Hindi hindi ako nagtatahi. Bihira lang ako magtahi ng stamp although stamp lahat ang tinitinda ko. Pero mas prefer ko pa rin magtahi ng counted cross stitch. Nakaka-excite kasi pag counted cross stitch ang ginagawa kasi nga um, excited ka na makita ang outcome. So now, meron pa akong empty na tela. Empty ba tawag dito? Play na tela. So, blank ko siya. May kita nyo dito ang kanyang mga boxes. So, itong tela na to is 14 count. 14 counts cloth. Paano ba, ma paano ba malalaman kung 14 counts or 10 counts or 8 counts? For example, meron kayong ruler. In 1 inch, kung ano ang mapalo maka mapaloob sa 1 inch, na mga square. Diba? For example, katulad nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ang 1 inch, ang, ang kasya sa 1 inch na square is 14 boxes. So, kaya siya tinawag na 14 counts. Kapag halimbawa naman, sa isang inch is ang nagkasya ay 8 na square. So, ang tawag naman dun sa tela na yun is 8 counts. Pag 10, so, ibig sabihin 10 counts naman. Okay, so, let's start. So, para po makapagtahi kayo ng letters using running stitch or back stitch na tinatawag, kailangan yung sa mga baguhan, pwede kayong gumamit ng marker na washable. Like, eto, sa DMC kasi to eh. So, ang DMC, marami silang marker na washable. Uh, ginagamit kasi talaga sa crafting yun, sa embroidery or sa cross stitch. So, pwede kayong mag-trace ng, ng la letters or alphabet using this one. Kung hindi nyo kaya, or kung hindi kayo makabili ng washable, pwede lapis. Okay, so let's try. So, bawat box is considered as isang stitch yan. So, for example, isusulat ko ang pangalan ng anak ko. So, I'll start with this one. So, ayan. So, gawa ko ng C. So, 1, 2, 3, yes. Yes, and the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kaya siya tinawag na cro counted cross stitch kasi nga, tawa. Puro ka count ng count. So, C, then, ba ganyan? Okay. Then, ang gagawin ko, pag natapos ko na yung isang letter, maglalaan lang ako ng isang space na box for, ana, for the second second letter. So, A. So, try ko ang A. 1, 2. Kung may ano kayo, kung meron kayong gagayahan ng mga alphabet, mas mainam kasi hindi na kayo mahirapan. So, kung gusto nyo mag mag try try lang. Okay, so for example, yan lang muna, ha? CA. So, ang gagawin ko dyan, running stitch ang aking uh, kind of stitch na gagamitin. So, ito ang kinatawag na thread. So, ang thread ng, ng embroid, ng, ng, ng pang cross stitch ay, ang tawag yan is skein. Skein or skein or skein. O, oh, ewan. Basta S, K, E, I, N. So, sa isang skin is ang, ang laman niyan is anim na strands. 
So, meron tayong anim na strands. So, yan. So, gagamitin ko lang dalawa. So, para hindi kayo mahirapan, pag iwahiwalayin nyo muna yan. Focus ko, ha. Ayan. Focus natin. Hey. So, nakafocus naman sa ano. So, diba, dito kayo. So, yan. Eh. Ayaw mo ganun. So, then, ang gagawin ko, hilain mo lang yan para hindi mag-ball. Si Easy. So, oh, isa na lang. Tapos, pag dugtungin ko na, pag anuhin ko na lang sila, pag, pag tagpuin ko na lang sila. So, sige, maglagay tayo. Choo! Oh, diba? So, yan. Yan ang gagawin ko pag datagpuin ko na lang sila dulo sa dulo para maging two strands. Okay. Yan. So, two strands na yan kasi pinagtagpo ko na ng, sa dulo. So, ngayon, mag-start na ako mag-stitch. Ia-outline ko lang in, yung sinulatan ko is ia-outline ko siya nitong thread na to using running stitch. Okay? So, ang gagawin ko, mag-start ako sa likod. Nakikita nyo ba? Medyo... So, for example, ganyan. Sa likod muna ako magsusulat. Ang mag-start. Tada! Ganyan. So, ang gagawin ko, kasi sa likod tayo maglalak. Ang paglak naman ng, ng tahe is, hindi ako nagbuhol eh. Ang ginagawa ko lang yan, interlacing. So, ang gagawin ko, sa likod to ha. Likod yan. So, ang ginagawa ko lang yan, is interlace ko lang yan. Meaning, ipit-ipit lang, ganyan. So, inipit ko lang siya. So, di ba ito yun? So, ang gagawin ko, iipitin ko lang yan dyan. Once na hinila ko na to. Yeah. So, nakaipit na siya. So, ganyan lang ang lock ko sa likod ng mga tahi ko. Hindi ako nagbubuhol. Kasi, yun ang turo sa amin dati nung high school ako eh. Wait. Wait lang ha. Again. So, wait. Ayan. Then, ito. I'll interlace ko lang siya. Keep it. Then, so, mag-start na tayo magtay sa harapan. Hirap mag-ipit. So, ipitin ko lang siya. Ayan. Sa likod pa to siya. Inipit ko lang para. Hmm. Ayan. So, mamaya ipitin ko pa rin yan ulit. So, pag nasa harap na tayo, di, ayan na. Meron tayong pag anon sa nang C. So, ang gagawin ko, mag-start na ako ng running stitch. So, ang gagawin ko sa running stitch, bawat square is isang stitch yan. Ang iba, continuous running stitch ang tinatawag. Yung tipong nagtatahi ka ng damit. Continuous running stitch yun, yung ganon, tapos yung gaganonin mo siya, then another. Pero ang gagawin ko is yung back stitching ang dating. Babalikan mo siya ulit para makumpleto mo yung isang, isang tahe. So, ganito. Napansin nyo, di itong space na to is bakante. So, hindi ko pa yan siya tatahian kasi magmumuga ko dito sa anat sa second box. Mamaya babalikan ko yan. Ito ang tinatawag na box stitching. So, for example, sa so next box ako na. Then, pagdating sa next box, mila. Then, ang gagawin ko na naman, ipit ko ito para sa next butas. Then, tingnan nyo. May spacing siya. Oh, hindi ko alam kung nakikita nyo. 
Yan, di ba? Pansin nyo. May space. Na bakante. Ito. Mamaya babalikan ko yan. So, move ako sa another box. Yung may outline ko. Napa-slanting. Slanting ko din yan. Twink. See? Then, since nalak ko na sa likod, kanina yung starting thread ko, di ba? Nakalak na siya. Interlace lang yan. In-interlace ko lang. So, continue ako. Next box. Yan. Then, next box. Mamaya, yung yung space na bakante, babalikan ko yan. So, pwede ko rin naman yan i-continue. Kaso nga lang, gusto ko lang makita, ipakita kung paano ang pag, ang box stitching. Ito ang ginagamit sa box stitching din. Mapapansin nyo kasi minsan sa mga pattern na may maraming linya. So, ibig sabihin nung pag natapos mo, na, mo nang tahiin ang design, Last na ginagawa ay ang box stitching. Um, ibig sabihin, um, outlining na ng design. Nakaka-enhance kasi ng, ng design pag may, merong box stitching. Lalo na sa mata, sa katawan, sa tenga, whatever, sa face. Yun, yun. Karamihan may box stitch eh. Ang tagahawak na nga niya. Ay, maganda sana kung may ilaw to. Para sana. Maliwana. Ano ka dito? May ilaw kami dito. Wait a moment. Ano ba? Anyway, gawa ko ulit ng video na may ilaw para mas maliwanag. So, yan. Di tapos ko na ang C, pero di pa yan tapos kung tutusin. Kasi, babalikan ko yung mga, yan, yung mga bakante. Hi, where are you? Di siya nagpo-focus eh, no? I'll try. Okay. So, mas, yan, mas maliwanag. Mas. Okay. Yan, medyo, okay, okay. So, nakikita. Okay. So, napansin nyo itong mga blanco na ito. Parang one seat apart, ba? Ano ba tawag siya? So, babalikan ko yan. Since tapos ko na ang C. So, babalikan ko itong mga para mag maging ano na siya. Uh, sarado na siya na C. Nakalimutan <laughs> ko yung mga ibang term. Anyway, basta, babalikan ko yan. So, pag nakita nyo yan, wait, balikan natin. Dahil natin, pabalik. So, tingnan nyo, magiging buong ano na yan. Linya na talaga, complete line. Hirap ang, walang maayos na focus ang camera. So, yan, di ba? So, pwede kayong gumawa ng name, tapos pwede nyo yan i-regalo. Like, for example, Christmas gift, tapos lagyan nyo ng card, then, like, thank you, or Merry Christmas. Yan, using box stitches lang. Or running stitch. 
Meron naman isang way kung paano gumawa din ng letters ng alpha, mga mag-stitch ng alphabet using X din talaga. So, sa Google, pwede kayong mag-search ng mga letterings or simple box stitch alphabet. Yan, see? Napansin nyo? Um, nakabuo na tayo ng letter C. So, yan. So, nabuo na natin ng letter C. So, paano ang paglock sa likod? Ang paglock sa likod, ang ginagawa ko, interlace lang ulit. Hindi talaga ako nagbubuhol. So, ang gagawin ko, paano ba? Mag-interlace. Sige, tingnan nyo, malinis tingnan ang likod kapag interlacing ang ginagawa. Hindi yung buhol-buhol. So, ang gagawin ko, interlace ko lang ulit sa may mga tahi. Alam niyo ko paano interlace, diba? Yung parang, ipit-ipit uh, lang. Yan. So, in-interlace in ko lang. Yung tama lang na hindi siya ma-unlock or mahihila. Yan. Yan ang interlacing. See? Mm. So, malinis tingnan. Ngayon, tatanggalin ko. Hindi ako nagja-jump over din. Ayoko mag-jump ng thread pag mga lettering kasi pangit sa likod. So, kung titingnan nyo, ang likod niya is clear, malinis. So, pag ganito, then start ka na naman sa kabila. So, meron naman isang type ng pag 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 stitch ng name or ng alphabet using uh, cross stitch naman. So, ang gagawin mo, ganun ulit, mag mag mark ulit ng mga mag mark ulit ng alphabet or ng letter na gusto mo. For example, gawin ko ulit yung C. Okay, so, sa mga hindi pa kabisado, well, mas maganda i-mark. Pero kung sa mga bihasa na, hindi, no need na ang ginagawa nila, hindi na rin nag, nagmamark. Kayang-kaya na nila magtahe ng letters kahit wala ng mark. So, ang gagawin ko from the top ulit, So, ang gagawin ko, full stitch tayo ng X, ha? So, ang ginagawa ko is from upper, upper right to lower left. Tama ba ito? Left to right or right to left? Left to right ako. So, ganyan ako mag-start. So, ang gagawin ko ulit sa likod, hindi ako magbubuhol, lahawakan ko lang muna, maglalaan ako ng mahabang space. Ano extra thread sa likod para yun ang ilala ko yan maya, mamaya using interlace okay so yan so mag i -X ako ma chin Next na. So, start ako sa taas. Interlace ko lang yan. So, para maganda ang likod. Kailangan. So, sa pag pagkukross pala, kailangan un uniform ang cross mo. Kung halimbawa, left over right ka, left over right. Ang ibig sabihin yung ganon, tsaka ganyan. So, kung ganyan ka mag-cross ng X mo, dapat ganyan lahat, uniform lahat. Kasi pangit yung ganyan. H hindi maganda tingnan. Pag finish product na. So, ganun lang. See? Then, pagpababaan na, see this, in-interlace ko lang. So, pag may excess na ganyan, 
maya maya mamaya i ano ko na lang yan gugupitin ko na lang yan or pwede kong pwede kong i ano din iipit siya pababa kasi pababa na ako eh so, ganun pero kung gusto mo talaga lahat pahalang lang okay, so uh, going down na ako ng ends napansin nyo, puro siya half stitch so itong tinatawag na half stitch hindi ko pa siya fino full stitch kasi babalikan ko yan mamaya ganun kasi ako magtahe ayoko ng ng i-stitch ko yan kaagad kasi magigi i-stitch, i-cross ko yan kaagad kasi magiging magulo ang likod ko pag nagkataon so <laughs> So, yan. And I'm going to yung siko. And sa pagtatahid din, discarded din lang para maging maganda ang stitch ang ang, pag, ang tahi mo sa likod. Kasi minsan pag hindi, magulo ang likod mo. See? Nakabuo ako ng letter C. Using cross naman, cross stitch. Kanina, ang ginawa ko is running stitch or back stitching. Tapos, itong pangalawa na ginawa ko is using cross stitch. Yan. So, pwede kayong gumawa ng mga alphabet or ng alphabet names using cross and back stitch. Mas tipid sa tela. Oh, hindi, para as din lang pala. Mas tipid lang sa sinulid. Oh, hindi naman ga. So, kung mapap... Ayan. Tapos ko na. Si, hagawa ko ng... Si, ito is um, stitching alphabet or letters using the back stitch. Ito naman using cross stitch. So, paano ko, paano ko ilalak ulit sa likod? Interlace ko lang ulit. So, pwede ko siyang i-interlace sa mga tahi-tahi na. Yan. Ganyan ang interlace chuk. Parang iipit mo lang siya dyan sa, sa sinulid. Yan. Mm. So, lock na yan siya. Ganyan siya matatanggal. Mm. Kung ganyan ang tahi nyo, at ganyan ang pag-lock nyo, ang magiging finished product nyo yan is malinis ang likod. So, yun lang. If you have any questions at gusto nyo pong magpaturo, ganun. Hindi, hindi ako expert sa pagdatahe. Ah. Mga, mga natutunan ko lang to nung, kali, nung high school ako. And, ngayon, pag may gusto magpaturo, minsan, sabi ko, gagawa ko ng video. So, naisip ko, ilagay nilang dito sa YouTube ko para kahit pa paano. Naka, naka na siya, nakasave. Okay? So, yun lang po and happy viewing. Sana may natutunan po kayo today.